வளமுடனும் நலமுடனும் இறை அருளுடனும் அனைவரும் வாழ வாழ்த்துக்கள் சிவயோகி குருவடி போற்றி வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு மூன்றாம் கண் மூன்றாம் கண்ணா என்ன மூன்றாம் கண் யார் யாருக்கெல்லாம் இருக்குது மூன்றாம் கண்ணோட பயன்கள் என்னென்ன மூன்றாம் கண் திறக்கிறதுனால எதுவும் ஆபத்து விளையுதா அப்படிங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் மேலும் புராணங்களில் வந்து மூன்றாவது கண்ணை பற்றி என்னென்ன மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க எதை எதை வச்சு குறிச்சு மூன்றாம் கண்ணை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக மூன்றாம் கண் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து சிவனுக்கு இருக்கிறதா தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் இங்கே வந்து நம்ம பேச போகிறது நமக்குள்ளே இருக்கிற மூன்றாவது கண்ணை பற்றி ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு உணர்வுள்ள மனிதன் வந்து எப்போ கோயிலுக்கு போய் அந்த சிவன் சிலையை பார்க்குறானோ அதாவது அந்த கல் அடித்து வச்சுருக்க அந்த சிலையை பார்க்குறானோ அப்போ வந்து அவனுக்குள்ளே ஒரு உணர்வு தோன்றும் நமக்குள்ளக்கையும் இந்த இடத்துல ஒரு க கண் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சிவனுக்கு வந்து மூணாவது கண்ணை அடித்து வச்சுருக்காங்க அதாவது கோயிலில் இங்கே வந்து சிவனை வந்து பொதுவாக லிங்க வடிவில் தான் வழிபடுவாங்க ஆனால் வந்து நம்ம திருவேற்காட்டில் இருக்க வேதபுரீஸ்வரர் கோயிலில் மட்டும்தான் சிவனுக்கு வந்து உருவம் இருக்கும் நான் வேறு அந்த மாதிரி எந்த கோயிலையும் பார்த்ததில்ல சிவகாசியில் கூட இருக்கிற சிவன் கோயில் காசி விஸ்வநாதர் கூட வந்து லிங்க வடிவில் தான் இருக்கும் சிவன் சிலையை வந்து அதாவது சிவனை வந்து உருவமாக வந்து எங்கேயும் செஞ்சுருக்க மாட்டாங்க இப்போ நம்ம எப்போ வந்து உணர்வோடு ஒரு கோயிலுக்கு போய் நம்ம வந்து அந்த சிலையை பார்க்குறோமோ அப்போ தான் வந்து நமக்கு மூணாவது கண் இருக்குங்கிற விஷயம் நமக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் இந்த மூணாவது கண்ணை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்குள்ள ஒரு உணர்வு வரும் அந்த அதாவது என்னென்னா நெத்தியில் துடிப்பு இருக்கும் அதுதான் வந்து மூணாவது கண் அரிப்பு இருக்கும் துடிப்பு இருக்கும் அப்புறம் வந்து நம்மளோட புரிதல் வேறு மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து வலது கண் இடது கண் ரெண்டு கண்ணில் பார்த்தாலும் நமக்கு காட்சி வந்து ஒரே காட்சியாக தான் தெரியும் அதே மாதிரி இந்த மூணாவது கண்ணால் நேரடியாக பார்க்க முடியாது இந்த மூணாவது கண் இருந்தாலுமே நம்ம பார்க்கக்கூடிய காட்சிகள் வந்து ஒன்றா தான் தெரியும் ஆனால் புரிதலோட லெவல் வேறு லெவலில் இருக்கும் அதாவது என்னென்னா நம்மளால் வந்து மூன்றாவது கண் திறந்த உடனேவும் நம்மளால் அதிகப்படியாக பார்க்க முடியும் நம்ம புரிதல் வந்து மிகவும் அதிகமான லெவல் ஆகிடும் அதாவது நம்ம ஒரு விஷயத்த பார்த்த உடனேவும் நம்ம ஈஸியாக எளிமையாக புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு இந்த கண் வந்து இதாக இருக்கும் இந்த மூன்றாவது கண்ணை வந்து எப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மூணாவது கண் அதாவது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு உங்கள் கண்ணை மூடுங்க உங்கள் வீட்டை பற்றி நினச்சி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டோட கதவு கலர் தெரியுதா இது தான் அறிவு கண் இது தான் மூன்றாவது கண் அப்படின்றாங்க ஆனால் அது அப்படி மட்டும் கிடையாதுங்க ஆனால் வந்து மூன்றாவது கண் வந்து ஃபிசிக்கலாகவே வந்து நம்மளால் உணர முடியும் அந்த இடத்துல துடிப்பு தெரியும் மேலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரிப்பு இருக்கும் நம்மளோட புரிதல் லெவல் வந்து சுத்தமாக வந்து வேறு மாதிரி மாறிடும் நமக்கு வந்து இந்த மூன்றாவது கண் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு நம்ம என்னென்னலாம் செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மூன்றாவது கண் திறக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து முதல்ல ஜாதி மதம் இனம் மொழி இது எல்லா பாகுபாடையும் நம்ம கடந்துடணும் இது எல்லாத்தையும் நம்ம கடந்துட்டோம்னா நமக்கு வந்து மூன்றாவது கண் வந்து ஈஸியாக வெளிப்படைஞ்சிடும் ஆனால் இப்போ மூன்றாவது கண் எப்படி வெளிப்படைஞ்சிச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதிகமான ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும்போது அதிக அதிகப்படியான ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும்போது உங்கள் உடல் ஆரோக்கியமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மூன்றாவது கண் வந்து திறக்கும் அதாவது நம்ம உடல் நம்ம வந்து எப்படி எதனால் ஆக்கப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னா உடல் மனம் உயிர் இது மூணு சேர்ந்து தான் நம்ம ஆகிருக்கோம் இதில் உடலும் மனமும் அப்படி அப்படி வந்து அது வந்து ஆரோக்கியமானதாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னா முதல்ல வந்து உடல் ஆ ஆரோக்கியமானதாகும் அதுக்கடுத்து மனம் வந்து தெளிவடைஞ்சிச்சு அப்படின்னா இந்த மூன்றாவது கண் திறக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த மூன்றாவது கண் திறந்துருச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி உணரலான்னா ஒரு துடிப்பு மூலமாக உணரலாம் நம்ம ஐயா சிவயோ சிவயோகி ஐயா யோகக்குடியில் வச்சுருக்காங்க நீங்கள் அவங்ககிட்டருந்து உபதேசம் வாங்கி ஒரு நாற்பது நாள் தொடர்ந்து பயிற்சி பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கும் மூணாவது கண் திறக்கும் இதில் வந்து எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை இந்த மூன்றாவது கண்ணுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாராலேயும் உணரக்கூடிய ஒரு கண் தான் எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய கண் தான் இப்போ சில பேருக்கு மூன்றாம் கண் திறந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த விழிப்பு நிலையை வந்து அவங்க அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நீங்கள் தூக்கத்தில் பார்க்கும்போது நீங்கள் தூங்கி இருக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து காட்சிகளை பார்க்க முடியும் அதாவது கண் இல்லாமலே காட்சிகளை பார்க்க முடியும் அதை தான் அந்த கண் இல்லாமல் பார்க்குற காட்சிகளை வந்து தான் வந்து மூன்றாவது கண் அப்படிம்பாங்க இந்த மூன்றாவது கண் எப்போ உங்களுக்கு விழிப்படுகிறதோ அப்போ வந்து உங்களுடைய உடல் வந்து முழு ஆரோக்கியமாகிடும் ஆனால் மூன்றாவது கண் விழிப்புங்கிறது மட்டும் ஞானம் கிடையாது அதையும் தாண்டி என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதையும் தாண்டி நிறைய அனுபவங்கள் இ
கேட் பாஸ் மாதிரி அதாவது எப்படின்னா ஒரு என்ட்ரி பாயிண்ட் இதுதான் நீங்கள் வந்து ஆன்மீகத்துக்கு தகுதியானவர் உங்களுடைய உடலும் மனமும் தகுதியாயிருச்சு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த மூன்றாம் கண் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மூன்றாம் கண் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரியா நெற்றி போட்டுக்கு நடுவில் தான் இருக்குது அதாவது இரண்டு கண்ணுக்குள்ளும் மேலே நெற்றி போட்டுக்கு நடுவில் இருக்கிறது தான் மூன்றாம் கண் அதாவது எங்கன்னா சிவனுக்கு சொல்லியிருப்பாங்களோ அதே லொக்கேஷனில் தான் அந்த மூன்றாம் கண் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கருநீல கலரில் இருக்குது அப்படிம்பாங்க இந்த கருநீல கலரை வந்து ஆக்கினை சக்கரதுக்காக சொல்லியிருப்பாங்க ஏன் அந்த மாதிரி ஆக்கினை சக்கரதுக்கு கருநீல கலரை சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா இப்போ நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இண்டிகோ சைல்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அந்த நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸ்க்கு அப்புறம் பிறந்தவங்க வந்து இண்டி இண்டிகோ சைல்ட்ஸ் அப்படிம்பாங்க ஏன் இந்த இண்டிகோ சைல்ட்ஸ் வந்தாங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து எப்படி நம்ம மனித உயிரினம் தோன்றுச்சு அதாவது நம்ம மனித உயிரினம் வந்து குரங்கில் இருந்து வந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து சில குரங்குகள் குரங்குகளாகவே இருக்குது எல்லா குரங்குகளுமே மனிதர்களாக மாறலை ஆனால் ஒரு பர்டிகுலரான குரங்குகள் மட்டும்தான் மனித இனத்துக்கு மாறிச்சு அதே மாதிரி இந்த நம்ம வந்து அஞ்சறிவு அதாவது குரங்கில் இருந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு மாறுறதுக்காக சில உயிரினங்கள் நடுவில் இருந்திருக்கும் இல்லையா அந்த உயிரினங்கள் தான் இண்டிகோ சைல்டு அப்படிம்பாங்க அதே மாதிரி இந்த மூன்றாம் கண் உள்ளவங்க வந்து மனித குலத்தில் இருந்து சூப்பர் ஹியூமனாக அதாவது ஹியூமனில் இருந்து சூப்பர் ஹியூமனாக மாறுறதுக்காக நடுவில் இருக்கிற குழந்தைகளை வந்து அதாவது நடுவில் இருக்கிறவங்கள வந்து இண்டிகோ சைல்டு அப்படிம்பாங்க இதுதான் வந்து இண்டிகோ சைல்டு இண்டிகோ சைல்டு வந்து யாராக வேணால் இருக்கலாம் நீங்களும் ஒரு இண்டிகோ சைல்டாக இருக்கலாம் நானும் ஒரு இண்டிகோ சைல்டாக இருக்கலாம் எல்லாருமே வந்து இண்டிகோ சைல்டாக இருக்கிறதுக்காக வாய்ப்பு இருக்குது இவங்கெல்லாம் வந்து என்னென்னா மனித அதாவது ஹியூமனில் இருந்து மனித சமுதாயத்தில் இருந்து சூப்பர் ஹியூமனாக மாற்றுறதுக்கான ஒரு வழியை தான் வந்து இண்டிகோ சை ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் மனிதர்களை தான் வந்து இண்டிகோ சைல்டு அப்படிம்பாங்க இதே மாதிரி இப்போ இந்த மூன்றாவது கண் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களோட உடலும் மனமும் வந்து எப்போ ஆரோக்கியமாக இருக்குதோ அப்போ தான் வந்து இந்த மூன்றாவது கண் வந்து வெளிப்படையும் இந்த மூன்றாவது கண் வெளிப்படையிறதுக்கு வந்து நம்ம யோக குடிலுக்கு வந்தீங்கன்னா ஐயாட்ட உபதேசம் வாங்கினீங்க அப்படின்னா சிவகை ஐயாட்ட உபதேசம் வாங்கினீங்க அப்படின்னா நாற்பது நாளில் மூன்றாவது கண் வெளிப்படைஞ்சிடும் அப்படி வெளிப்படைஞ்ச பிறகு நீங்கள் தொடர்ந்து பயிற்சிகள் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு வந்து ஆன்மீக அனுபவங்கள் அதிகப்படியாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மூன்றாவது கண்ணால் என்னென்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மூன்றாவது கண்ணாளுக்கு மூன்றாவது கண்ணுக்கு வந்து இமைகள் கிடையாது அதால் வந்து நேரடியாக பார்க்க முடியாது ஆனால் மூன்றாவது கண்ணால் வந்து நம்ம ஐம்புலன்கள் செய்கிற விஷயங்கள் அத்தனையுமே உணர முடியும் அதாவது என்ன செய்யணும் மூணாவது கண்ணால் கேட்க முடியும் மூணாவது கண்ணால் பார்க்க முடியும் மூணாவது கண்ணால் சுவைக்க முடியும் மூணாவது கண்ணால் சுவாசிக்க முடியும் அதாவது என்னென்னா சுவையை உணர முடியும் சுவையை வந்து ஒரு நறுமணத்தை புரிஞ்சிக்கவும் முடியும் ஸ்பரிசத்தை கூட வந்து மூன்றாவது கண்ணால் உணர முடியும் இதை வந்து நீங்கள் கனவுகளை காட்சிகள் கண்ணை மூடி கனவுகளை காட்சிகளை பார்க்கும்போது இதை புரிஞ்சிக்கலாம் மூணாவது கண்ணுங்கிறது வந்து இறைவன் அடையிறதுக்காக ஒரு மிக மிக அடித்தளமான முதல் படியான விஷயம் ஆனால் அந்த காலத்தில் மூன்றாவது கண் திறக்கிறதுக்கே பன்னெண்டு வருஷம் ஆகியிருக்கு பன்னெண்டு வருஷம் பயிற்சிகள் பண்ணால் தான் வந்து மூன்றாவது கண்ணே திறக்கும் ஆனால் இப்போ நம்ம ஐயா வந்து பயிற்சி வந்து ரொம்ப எளிமையாக பண்ணி வச்சுருக்காரு ஸோ அதனால் வந்து நாற்பது நாளில் மூணாவது கண் வந்து திறந்துடும் நிறைய பேர் வந்து அங்கே நாலு நாற்பது நாளில் மூணாவது கண் திறந்ததுக்காக இருக்கிறாங்க மேலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கோணம் போட்டு மேலே ஒரு கண் சிம்பல் போட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து இலுமினாட்டி சிம்பல் அப்படிம்பாங்க இலுமினாட்டி அப்படின்னா வந்து நம்ம எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி வந்து அவங்கெல்லாம் கெட்டவங்க அவங்களாம் வந்து இந்த உலகத்தை ஆட்சி செய்கிறாங்க மறைமுக ஆட்சி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கிடையாது இந்த மூன்றாம் கண் திறந்தவங்கள தான் வந்து இலுமினாட்டி அப்படிம்பாங்க ஏன்னா உங்களோட அறிவு திறன் வந்து அதிகமாக வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா அப்போ தான் நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஆட்சி செலுத்த முடியும் இப்போ இந்த அரசியல்வாதிகளில் தலைவர்கள் இவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்கள இவங்களாம் வந்து மூன்றாவது கண் வெளிப்படைஞ்சவர்கள்னா அவங்க தான் வந்து ஒரு ஒரு ஹீரோவோ சினிமாவில் ஹீரோவாவோ இல்லை வந்து மனிதர்களை வந்து ஆட்சி செய்கிற இடத்துல வந்து அவங்க தான் இருக்கிறாங்க இதை பற்றி வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்து மதத்தில் எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்ம அந்த இடத்துல பொட்டு வைக்கணும் அதாவது விபூதி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ தான் வந்து என்னென்னா இதெல்லாம் வந்து செய்யும் போது நமக்கு என்ன இது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மூன்றாவது கண் வெளிப்படையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாகிக்கிட்டே வரும் இப்போ மசூதியில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி முட்டுவாங்க அந்த இடத்துல முட்டி முட்டி கருப்பாக்கி வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் தினமும் நமாஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து முட்டி முட்டி கருப்பாக்கி வச்சுருப்பாங்க அதுதான் மூணாவது கண்ணு
வளர ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிச்சு இந்த மாதிரி வர ஆரம்பிச்சதோ அப்போ தான் வந்து நம்ம வந்து அஞ்சில் இருந்து ஆறுக்கு அஞ்சு அறிவில் இருந்து ஆறு அறிவுக்கு வந்தோம் அப்போ தான் வந்து நம்ம முடிவு அதாவது என்னென்னா நம்ம ஃப்ரண்டல் லோப் வந்து முன்னாடி வர ஆரம்பிச்சது இந்த மூன்றாவது கண்ணில் வந்து இதிகாசங்களில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேரை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஒருத்தர் வந்து அனுமன் இன்னொருத்தர் வந்து அசுவத்தாமன் இவங்க ரெண்டு பேரை மத்தியும் மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் அசுவத்தாமன் வந்து மகாபாரதத்தில் உள்ளவர் அனுமன் வந்து ராமாயணத்தில் உள்ளவர் எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ அனுமனுக்கு வந்து ஒரு குறியீடு சொல்லுவாங்க எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா அஞ்சனை மைந்தா அப்படிம்பாங்க அஞ்சனை மைந்தா அப்படின்னா வந்து ஐந்து பூதங்களோட பையனே அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த அனுமன் அந்த அனுமனை குறி அந்த மூன்றாம் கண்ணை குறிக்கிறதுக்காக தான் இந்த அனுமனை வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அஞ்சனி மைந்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அனுமன் வந்து இந்த அஞ்சு பூதங்களோட நம்ம உடம்புல உள்ள அஞ்சு பூதங்களோட உள்ள மகன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ அசுவத்தாமன் அசுவத்தாமனை வந்து மகாபாரதத்தில் எப்படி சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அசுவத்தாமன் யாருன்னா துரோணருக்கு வந்து பையனாக வருவார் அந்த அசுவத்தாமன் வந்து எப்படி இருப்பார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நெத்தியில் வந்து நீலக்கல்லோட பிறந்தவர் அப்படின்னு இருக்கும் அவருக்கு வந்து பசி தாகம் இருக்காது அத்தனை விதமான கலைகளும் வந்து அவர்களுக்கு அவருக்கு வந்து சித்தியாக இருக்கும் பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏவக்கூடிய அளவுக்கு வந்து அவர் வந்து தகுதியானவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பார் இந்த கௌரவர்களில் ரொம்ப முக்கியமானவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசுவத்தாமனாக வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா கௌரவர்கள் நூறு பேர் அது கூட வந்து துரியோதனனுக்கு நண்பனாக இருந்தவர் வந்து அசுவத்தாமன் அப்படின்ட்டுப்பாங்க துரியோதனன் அசுவத்தாமனை வந்து கர்ணனுக்கு ஈக்குவலாகவும் சொல்லுவாங்க இந்த அதாவது துரியோதனன் வந்து மரணப்படுக்கையில் இருக்கும்போது இந்த அசுவத்தாமன் வந்து தான் வந்து பஞ்ச பாண்டவர்களுக்கு வந்து பஞ்ச பாண்டவர்களை கொள்றதுக்காக வந்து ஒரு குடியில் வந்து முன்னையும் பின்னையும் வச்சு தீ அதாவது என்னென்னா ஃப்ரண்ட்லேயும் முன்னாடியும் பின்னாடியும் ரெண்டு ஓட்டையும் அடைச்சிட்டு தீயை வச்சிட்டாரு அப்படிம்பாங்க இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஐயாட்ட உபதேசம் வாங்கினீங்க அப்படின்னா இந்த இரகசிய பொருட்கள்லாம் புரிய ஆரம்பிக்கும் மூன்றாவது கண் வந்து எல்லாருக்குமே இருக்குது எல்லாருக்குமே இயங்கிக்கிட்டே தான் இருக்குது ஆனால் அதை உணர்றவங்க வந்து வெளிப்படைகிறாங்க அப்படிங்கிறதா இதில் நிதர்சனமான உண்மை மூன்றாவது கண்ணை பற்றி மேலும் அதிகமான தகவல் தேகப்பட்டால் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா எல்லா வாரமும் ஞாயிற்றுக்கிழமை அஞ்சுலேருந்து ஒம்பது மணி வரைக்கும் யோக குடில் புத்தகங்கிற இடத்துல வந்து சத்சங்கம் நடந்துக்கிருக்கு அதில் ஐயாவே வந்து நீங்கள் நேரடியாக கேள்வி கேட்கலாம் நீங்கள் ஒரு நாலரை நாளை முக்கா போல் அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அங்கே வந்து கேள்வி பதில் செஷன் இருக்கும் அந்த இடத்துல நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஐயாவே உங்களுக்கு நேரடியாக அதை பற்றி விளக்குவார் ஞான தமிழ் சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மேலும் உங்களுக்கு மூன்றாவது கண்ணு தவிர ஏதாவது தொடர்பு அதிகமான தகவல்கள் தேவைப்படுச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் அதை பற்றியும் தொடர்ந்து பேசுகிறேன் ஆன்மீகத்தில் அதிகமாக ஈடுபாடு உள்ளவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ பிடிக்கலாம் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கலாம் நன்றி வணக்கம்